Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober. Always in my head. Met you at a time when I was so low. Went from just talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be. So if you ever leave me, promise you won't let me go. আসসালামু আলাইকুম টাইনি ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমরা অনেক ভালো আছি তো আজকে আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইদানিং আমার হেভি নাস্তা তেমন একটা করা হয় না রমজান যাওয়ার পর থেকেই অভ্যাসটা কেমন যেন উলটপালট হয়ে গিয়েছে ঘুম থেকে উঠে হালকা পাতলা খাওয়াটাই একটু প্রেফার করি প্রত্যেক দিন সকালে আকাশ দেখা যেন আমার একটা হ্যাবিট এত ভালো লাগে এই যে একটা মাছিও চলে এসেছে আপনাদের সাথে কথা বলবে সামার আসলেই এই একটা যন্ত্রণা কি বলবো যে মাছি মানে দরজা খোলার সাথে সাথে ঢুকে যায় এত বিরক্তি করা আর একটা যখন ঢুকে সেটা সাউন্ডে মনে হয় যে কখন সেটাকে মারবো কার এরকম লাগে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন अमेरिकार जनप्रिय किसू खबर मध्य एक खबर हे चकलेट चिप्स कूकिज बाच्चा बोलें और बुड़ो बोलें सबाई कूकिजर जो पागल तब से दुकान कीनागुलो तेम एक भलो लागे ना जदि घरे बनाई गरम गरम दुईटा तीनटा खे फ एक साथे जा तो अपन साथे आज के सहज भाव अमेरिकान पपुलार चकलेट चिप्स कूकिजे रेसिपिटा शेयर करब और जो एक बार घरे बनाना बार बार बनाते इच्छा करी তো এর জন্য আমার লাগবে অল পারপাস ফ্লাওয়ার বা ময়দা এখানে নিয়েছি আমি দুই কাপ আপনারা চাইলে অ্যামাউন্টটা বাড়িয়ে নিতে পারেন যদি বেশি করতে চান তাহলে ডাবল করে নেবেন আর এখানে নিয়েছি হাফ কাপের মতো চকলেট চিপস যেহেতু চকলেট চিপস কুকিস সেজন্য আমাদের চকলেট চিপস তো লাগবেই এখানে আমি জেরা ডেলির যে সুইট অ্যান্ড চকলেট চিপস পাওয়া যায় সেটা নিয়েছি তবে আপনার হাতের কাছে যেইটাই অ্যাভেলেবেল থাকে সেটা নিতে পারেন আর নিচ্ছি হচ্ছে ওয়ান থার্ড কাপ ব্রাউন সুগার আর এটা হচ্ছে অরিজিনাল যে কুকিস বানানো হয় সেটা রেসিপি থেকে নেয়া তো এই জন্য এটা মাস্ট তবে যদি একান্ত না থাকে বাদ দিতে পারেন এইটাতে হচ্ছে চকলেট চিপসের একটা চুই ভাব থাকে যারা খেয়েছেন তারা জানবেন সেটার জন্য এই ব্রাউন সুগারটা দেয়া হয় আর রেগুলার সুগার নিয়েছে এখানে ওয়ান থার্ড কাপ আর লাগবে বেকিং পাউডার বা বেকিং সোডা আমি আজকে পাউডার দিয়ে করব ওয়ান টি স্পুন লাগবে হাফ টি স্পুন সল্ট যে কোনো মিষ্টি খাবারে একটু লবণ দিতে হয় লাগবে দুইটা ডিম এখানে একটা রেখেছি আমি দুইটা মানে ব্যবহার করব আর লাগবে পুরো একটা স্টিক বাটার একটা স্টিক বাটার এখানে হাফ কাপের মতো হবে তো এই হচ্ছে সব টোটাল উপকরণ এখন আমি একটা মিক্সিং বৌলে প্রথমে বাটারটাকে মেল্ট করে নিচ্ছি মেল্ট বলতে কি জাস্ট আমি ফর্ক দিয়ে ভালো করে ম্যাশ করে নিব আর চেষ্টা করবেন বাটারটাকে প্রায় এক ঘন্টা আগে সম্ভব হলে বের করে রাখার জন্য এতে রুম টেম্পারেচারে চলে আসবে আর আপনার কুকিস বানানোর উপযোগী হয়ে যাবে তো এর সাথে আমি ডিমটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম চিনি দুই ধরনের চিনি দিয়েছি তো যদি বলেছি আর কি যদি একান্ত আপনার কাছে ব্রাউন সুগারটা না থাকে তাহলে স্কিপ করতে পারবেন এটা শুধু আপনার কুকিসটাকে একটা কি বলে চিউই এফেক্ট দিবে তাছাড়া আবার একটা স্মোকি ফ্লেভারও নিয়ে আসবে আর নিচের দিকে একটা গোল্ডেন কালারের হয় চকলেট টিপ কুকিসগুলা তো সেটাই হয় কিন্তু ব্রাউন সুগারের জন্য তো এখন ভালো করে সব কিছু মিশিয়ে নিচ্ছি তারপরে আমি ময়দাটাও দিয়ে দিচ্ছি আর চেষ্টা করবেন দুইটা ডিম একসাথে দেওয়ার জন্য প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে একটা ডিমে হয়ে যাবে তো সেজন্য আমি পরে আরেকটা দিয়েছি আর এই যে ওয়ান টি স্পুন বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম আর লবণ তো আপনারা চাইলে বেকিং পাউডারের পরিবর্তে বেকিং সোডাটাও দিতে পারেন তো বেকিং পাউডার দিলে হবে কি আমার কুকিসগুলা যেরকম একটু ফুলা ফুলা হয়েছে 
ঠিক সেই রকমটা হবে আর যদি সোডাটা ইউজ করেন তাহলে একদম যে দোকানের যে ফ্ল্যাট কুকিজগুলো পাওয়া যায় ঠিক মানে সেই রকমটা হবে তো আপনার পছন্দের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কোন ধরনের কুকিজ প্রেফার করেন ফুলা ফুলা না একদম দোকানের মতো ফ্ল্যাট তো এখন আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছে সব কিছু হাত দিয়ে তো আমার কাছে একটু ঝরঝরে মনে হচ্ছে তাই আর একটা ডিম দিয়েছি তো টোটাল আমার দুইটাই লেগেছে তো এখন ভালো করে মেশানোর পরেই দেখতে পারবেন একটা আঠালো বা স্টিকি একটা ডো হয়েছে যাতে আপনি মুঠো করলে একটা মুঠোর মতো হয়ে যাবে তো ব্যাস রেডি হয়ে গেল ডোটা এখানে কিন্তু অনেকেই কাঁচা কাঁচা ডো খেয়ে ফেলেন আমেরিকানরা এটা নিয়েও একটা মজা করে যে অনেকেই এই কুকি ডোগুলো খাওয়ার জন্য পাগল তো এখন আমি একটা বেকিং ট্রের মধ্যে একটা বেকিং পেপার বিছিয়ে একটা একটা করে সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর দেখতেই পাচ্ছেন আমি জাস্ট এমনিতেই রাউন্ড শেপ করে করে দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাত দিয়ে কিন্তু রাউন্ড করতে হবে না চকলেট চিপস কুকিজগুলো এইরকমই মানে একটু এব্রো থেব্রো থাকে চারপাশে একদম যে পারফেক্ট শেপ থাকে সেরকমটা না তো আমি একটা স্কুপার দিয়ে জাস্ট ইভেন অ্যামাউন্ট নেওয়ার জন্য নিয়েছি জাস্ট যাতে সবগুলোর মানে সেম সাইজ হয় কেউ চাইলে আবার একটু রাউন্ড করে দিতে পারেন এটা আপনার পছন্দের উপর ডিপেন্ড করে আর আরেকটা কথা কেউ যদি চান আগে থেকে এই ডোগুলো বানিয়ে ডিপ ফ্রিজেও রেখে দিতে পারেন আর যখন দরকার তখন বের করে এইভাবে জাস্ট বেইকে দিয়ে দিতে পারেন লাইফটাকে ইজি করার জন্য জাস্ট এইভাবে ট্রেতে করে ডিপ করে নেবেন তারপর জিপ লগের ব্যাগের ভেতরে আপনি ভরে ডিপ ফ্রিজে রাখবেন আর কি সেই মুয়েতে তো এখন আমি ওভেনটাকে প্রি হিট করে রেখেছিলাম থ্রি ডিগ্রি ফারেনহাইটে আর মাত্র দশ মিনিট লাগবে বেক করতে এর থেকে একটুও বেশি সময় না তবে ডিপেন্ড করবে আপনার ওভেনের টেম্পারেচারের উপর আমার পুরো দশ মিনিটই লেগেছে এর থেকে বেশি করলে কুকিজটা হার্ড হয়ে যাবে আর নিচের দিকে পুড়ে যাবে তো ব্যাস আমার কুকিজগুলো বের বের হয়ে গিয়েছে আর এত ইয়ামি লাগছিল তখন দেখতে আমি তো গরম গরম দুই তিনটা খেয়ে ফেলেছি আর যেটা বলেছি বেকিং পাউডার দেওয়ার জন্য এটা একটু ফুলা ফুলা হয়েছে নয়তোবা একদম ফ্ল্যাট হয় যদি বেকিং সোডা দিয়ে করা হয় আর ঠান্ডা এক গ্লাস দুধ দিয়ে খেতে এতই আমি কি বলবো বিশেষ করে ওরা ঠান্ডার দিনে খাওয়ার জন্য পাগল ক্রিসমাসের সময় তারা তো ওরা সান্টা ক্লসের জন্য এটা রাখে জাস্ট ওদের একটা ট্রেডিশন বানানো ট্রেডিশন বলবো আর এই যে দেখুন কতটা সফট হয়েছে আর ভেতর থেকে তো এটার মানে বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ভেতরের দিকে সফট হবে আর বাইরের থেকে ক্রাঞ্চি এই ধরনের কুকিজগুলো আগে আসলে আমার বেশি বানানো পড়ত কিন্তু ইদানিং দেখা যায় যে সময়ের অভাব আর করা হয় না তো আদিয়ান তো ভীষণ খুশি খেয়ে এগুলা হচ্ছে আসলে রান্না বান্না অন্যান্য কাজ সেরে যখন হাতে সময় থাকে তখন এই ধরনের জিনিসগুলো করতেও ভালো লাগে ইচ্ছা করে যে যে আরো বানাই আরো বানাই আর আপনাদেরকে প্রমিস করছি যে একবার যদি বানান তাহলে আপনারা বারবার বানাবেন এতটাই মজা হয় আর ঘরে বানানো চকলেট চিপস কুকিজ দোকানের গুলো থেকে হান্ড্রেড টাইমস বেটার এইটা বলতে পারবো আর আজকে আমার ফালাককে নুপুর পড়াবো প্রথমবারের মতো এইটা আমার আম্মা নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার যখন এসেছিলেন ওর জন্মের সময় তো পড়ানো আর হয়নি হঠাৎ মনে পড়লো এইটার কথা যে ছোট হয়ে যাচ্ছে তো বের করেছি এত কিউট লাগছে আর এই ব্রেসলেটটাও আমার ছোট বোন বুসরা দিয়েছিল ওর জন্মের সময় তো এটাও আর পড়ানো হয়নি তো দুইটা একসাথে বের করেছি কারণ বাচ্চাদের অনেক জিনিসই থাকে দেখা যায় যে মানে মনে থাকে না বের করব বের করব করে পরে দেখা যায় ছোট হয়ে যায় তো যেমন এই নুপুরটা এখন যদি বের না করতাম পরে হয়তো বা ওর পায়ে আর হতো না এতটাই ছোট আর তো আমি জানি না মেয়েদের সব জিনিসই মনে হয় এত সুন্দর থাকে আর নুপুরের যে শব্দ করে যে এই পাশ থেকে ওই পাশে যায় এটারই মানে শুনতে এত ভালো লাগে তো আমি তো ওয়েট করছিলাম যে কবে ও হাঁটবে বা হামাগুড়ি দিলেও তো এমনিতেই শব্দ হয় তো অনেক আপুরাই বলেছেন যে ফালাকের এইজের সেম এইজের ওরা হাটে দৌড়ায় তো আসলে আপুরা এক এক বাচ্চা এক এক মানে বয়সে দেখা যায় এক একভাবে ডেভেলপ করে তো আমার আদিয়ানো কিন্তু একটু লেইটে হেঁটেছে তো ফালাকও মনে হয় এরকম একটু লেইটে হাঁটবে তবে ও কিন্তু খুব চেষ্টা করে হাঁটার জন্য বা দাঁড়িয়ে থাকে অনেক সময় ধরে কিন্তু যখন দৌড়ানো শুরু করবে তখন তার স্টপ হবে না তো যেই যে কোনো কিছুতে এত অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই আমার মতো যদি কোনো আপুদের বেবি এইভাবে মানে এখনো হাঁটেনি তো আপনাদেরকে বলবো ধৈর্য হারা হবেন না একটু সময় নেয় বাচ্চারা সব বাচ্চা সমান হয় না অন্য বাচ্চাকে দেখে আপনি যে অশান্তি শুরু করবেন না যে ওই বাচ্চা মানে হেঁটে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে বা হেঁটে ফেলেছে 
তো এটাই আর কি তো আমি আদিয়ানের সময় এমনটা করেছিলাম যে ভাবতাম আল্লাহ সব বাচ্চারা হাঁটছে ওর বয়সে কেন ও হাঁটে না কিন্তু ফালাকের জন্য আমি একটু রিল্যাক্সই আছি কারণ যেহেতু একটু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমার আর এটা হচ্ছে ফালাকের হাতের যে রুপার ব্রেসলেট সেটা কয়েকদিন আগে একজন আপু কমেন্ট করেছিলেন যে ক্লোজলি ওনাকে দেখানোর জন্য ওনার বেবির জন্য বানাবেন তো এই তো আপু জাস্ট সিম্পল একটা ডিজাইন আপনি চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন আর যখন বানাবেন তখন আপনি বলবেন যে ইটালিয়ান সিলভারটা দেওয়ার জন্য এই সিলভারটা অনেক ভালো হাতে কালো হয়ে যায় না কারণ অনেক সময় হাতে পরানোর পরে দেখা যায় রুপার কালারটা নষ্ট হয়ে যায় আর এটা কিন্তু রেডিমেডই ছিল তো আপনি যদি জুয়েলার্সকে জিজ্ঞেস করেন ইটালিয়ান সিলভারের ব্রেসলেট আছে কি না তখন আপনাদেরকে হেল্প করবে ডেফিনেটলি ওনাদের দোকান থেকে আর এটা সিলেট থেকে কি না তো এখন দুপুরে রান্না করব আজকে হচ্ছে আপনারা দেখেছেন একটু আগে ইলিশ মাছ ভাজা করে তারপরে কচুরমুখী দিয়ে রান্না করব আর হচ্ছে শ্রিম দিয়ে ঢেরস দিয়ে ভাজি বা ভাজির মতো একটু ঝোল রেখে একটা সিম্পল তরকারির মতো রান্না করব আর কি তো কোনো কোনো সময় হয় না যে একদম শর্টকাটে রান্না বান্না করতে হয় ভালো লাগে না বেশি লেন্দি প্রসেসে রান্না বান্না করতে তো আজকে সেই রকম একটা দিন আর প্রত্যেক দিন খাওয়া দাওয়া ঘর পরিষ্কার করা এইসবেই আসলে চলে যায় যদিও বা আমরা লকডাউনে আছি কিন্তু আমাদের গৃহিণীদের কিন্তু লকডাউন নেই আমাদের প্রত্যেক দিনকার কাজ প্রত্যেক দিনই করতে হয় যে রকমটা ছিল হ্যাঁ এইটা ডিফারেন্ট যে বাচ্চাদের স্কুল নেই তবে সামারে তো এমনিতে বাচ্চাদের স্কুল থাকে না আমাদের আমার আদিয়ানের রাহি দুইটাইরই গত সপ্তাহে মানে লাস্ট ডে ছিল স্কুলের স্কুল শেষ হয়ে গিয়েছে তো তারপরও অনলাইনে সকালবেলা আমরা অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে ওরা হোমওয়ার্ক করতে পারে একটু টাচে থাকা প্লাস সারাদিন তো বাচ্চারা কি করবে গেম খেলবে বা বাইরে যাবে এটা তো হয় না তো সেজন্যই আর কি একটু পড়াশোনা টাচে রাখা যাতে সময়টাও পাস হয় প্লাস তারা ইনভলভ থাকে তো এই তো কথা বলতে বলতে আমার ঢেরস দিয়ে শ্রিম তরকারিটাও হয়ে গেল আর এই পাশে আমি ভাতও বসিয়ে দিয়েছি অনেক সময় আপুরা জিজ্ঞেস করেন যে আপু রাইস কুকার কোনটা ভালো তো আমি এই নিয়ে তিনটা এরোমা ব্র্যান্ডের যে রাইস কুকারগুলো পাওয়া যায় সেটা ব্যবহার করেছি ভালোই লাগে আমার কাছে তবে একটা জিনিস আপনারা সব সময় যখন ভাত বসাবেন তখন নিচের দিকটা ভালো করে ওয়াইপ করে তারপরে দিবেন নয়তোবা দেখা যায় নিচের দিক পুড়ে যায় যেহেতু ইলেকট্রিকের তারপরও আর কি একটা শুকনা টাওয়েল দিয়ে মুছে দিলে ভালো মানে ভালো হয় আর আরেকটা কথা যেটা হচ্ছে নন স্টিকের কেনার চেষ্টা করবেন অনেক আপুর আবার বলেন যে ভাত নিচে লেগে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা নন স্টিকের এখানে সবগুলোই আসলে নন স্টিকের পাওয়া যায় বাংলাদেশে মনে হয় নন স্টিক একটা থাকে আবার মনে হয় এমনিতে একটা থাকে তো চেষ্টা করবেন নন স্টিকের যেটা সেটা নেওয়ার জন্য এতে করে মানে পুরা লাগে না নিচের দিকে তো এখন খাওয়া দাওয়া শেষ বিকেল বেলা আজকে আবার একটু আপডেট দিচ্ছি আমার গাছগুলোর এই তো বড় হয়ে যাচ্ছে আসলে বিকেলবেলা এত ভালো লাগে এত সুন্দর ওয়েদার থাকে এক এক সময় আর এক এক দিন দেখা যায় আবার ঠান্ডা বাতাস পরে কিন্তু এখন ওভারঅল মোটামুটি আমাদের ভালোই দিন যাচ্ছে ওয়েদার ওয়াইজ আর কি খুবই সুন্দর আর এই যে আমাদের বুড়ি নুপুর পায়ে একদম মুরব্বি লাগছে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন গাছগুলো কিন্তু বলেছিলাম আপনাদেরকে যে একদম টপ জুড়ে গিয়েছে আমার হার্বের যে টপটা এটাও মানে বড় হয়ে গিয়েছে এখানে আছে হচ্ছে বেজল লিফ তারপরে রোজমেরি লেমন গ্রাস থাইমস সবগুলো তো শুধু মিন্টের একটা গাছ কেনার বাকি তো সেটা লাগালে আমার একদম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর উইন্টার মানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাব এবছর আসলে অনেক গাছপালাই নেই 
যেহেতু মানে লকডাউনের জন্য ওরা বেশি জিনিসপত্র আনেনি তো আমরা অনেক চারাই কিনতে গিয়েছিলাম কিন্তু সেগুলো আর পাওয়া যায়নি বেশিরভাগই দেখা যায় যে ভালো গাছ নেই বা যেগুলো আছে তেমন একটা ভালো লাগে না মরা বা সেরকমটা না আর কি কালেকশন এত ভালো না তো এখন আমাদের ট্রেম্পলিনটা ধোয়ার জন্য ও পাইপ নিয়ে যাচ্ছে টেনে হয়েছে কি মজার ঘটনা বলি ওই দিন আদিয়ান রাহি আর ফালাক ওরা ওরা ট্রেম্পলিনে খেলছিল হঠাৎ করে একটা দুষ্টু পাখি এসে ওদের উপর টয়লেট করে চলে গেছে কি বলবো এত বাজে স্মেল আমি সাথে সাথে ফালাককে গোসল করিয়েছি আদিয়ানের উপর পরে নি ও নেমে গিয়েছিল তখন কিন্তু রাহি তো একদম অবস্থা খারাপ তো ও গোসল করেছে ফালাককে গোসল করিয়ে দিয়েছি তো আমার পাশের বাসার নেইবার ওরা হিন্দু তো ওরা বলছে যে এটা নাকি গুড লাক যে যখন পাখি উপরে টয়লেট করে সেটা নাকি গুড লাক আমি জানি না গুড লাক কি না তবে একটা জিনিস আমি আমার যখন বিয়ে হয় তো সেটা আমি ওকে ওর সাথে গল্প করছিলাম যে হ্যাঁ আমার উপরও এরকম পাখি একটা জীবনের প্রথম টয়লেট করেছে যেটা হচ্ছে আমি তো মেট্রোপলিটনে পড়তাম তো আলহামরার সামনে আমি রিস্কার জন্য দাঁড়িয়ে আছি তো হঠাৎ করে উপর থেকে মানে ফিল করেছে যে কিছু একটা পড়েছে তাকিয়ে দেখে আমার পুরো গলা তারপরে মাথায় কাপড় ছিল উন্না ছিল উন্নার উপরে পুরো মানে এত টয়লেট যে করেছে আমি কি বলবো একসাথে এতগুলা তো সাথে সাথে আমাদের পাশে একটা ডেন্টিস্ট এরিয়ে ছিল আমাদের আত্মীয় তো আমি দৌড়ে ওইখানে গিয়ে ক্লিন হয়েছে আর এত রাগ লাগছিল যে দুষ্ট পাখি তুমি আর কাউকে পাও নাই আমাকেই পেয়েছো আমার উপর টয়লেট করেছো তো এর দুই তিন দিন পরেই কিন্তু আমার মানে এই সপ্তাহের মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে যায় তো জানি না গুড লাক কি না কেউ আপনারা জানলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা আসলে এইসব জিনিসে বিশ্বাস করতে হয় না তারপরেও কিছু কিছু জিনিস থাকে মানুষ রিলেট করে সামহাও তো আমরা একটু হাঁটতে বের হয়েছি বিকেল টাইমে দেখা যায় আমি তো বলেছি যে হাঁটতে আমাকে ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হয় কোনো দিন বের হই কোনো দিন বের হই না তো আজকে একটু বের হলাম ওয়েদারটাও আসলে নাইস ছিল হাঁটতে ভালোই লাগে যখন বের হয়ে যাই তখন ভালো লাগে আর যতক্ষণ বের না হই তখন মনে হয় যে না থাকে একটু বসে থাকি ঘরে একটু রেস্ট নেই তো হঠাৎ করে ও আমাকে ডাক দিল যে একটু আসো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আমি ভাবলাম মনে হয় না জানি কি হয়েছে তো এসে দেখি ও নিজে নিজে চুল কাটতে যে পিছনের অবস্থা একদম বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে এই ট্রিমারগুলো দিয়ে আসলে চুল কাটা মনে হয় যে খুবই ইজি কিন্তু একটু মানে ব্লেডগুলো যদি উল্টা পাল্টা নেওয়া যায় তখন দেখা যায় যে চুলের বারোটা বেজে যায় তো তারপরও কি করব যতটুকু পেরেছি ইভেন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি একটু আগে যদি রেকর্ড করতাম এখন তো কাটা শেষ তো হঠাৎ মনে হলো যে একটু রেকর্ড করি এর আগে যা অবস্থা হয়েছিল মানে মনে হয়েছে যে কেউ মনে হয় কেটে ফেলেছে মানে অর্ধেক নেই অর্ধেক ছিল এইরকম আর কি নিজে নিজে কাটলে যা হয় এই লকডাউনে কত কিছুই করতে হলো চুল কাটতে হচ্ছে এই নিয়ে ওকে দুইবার রাহিকে দুইবার আদিয়ানকে দুইবার চুল কাটা হয়েছে তো হোপফুলি সেলুন খুলে যাবে আর খুললেও আসলে এখন এতটা সেফ না বাইরে বিশেষ করে ওরা তো সব সময় বলে সেলুনগুলোতে বেশি মানে ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে তো দেখা যাক কি হয় আর এখানে ফালাকবুড়ি ব্লক নিয়ে খেলার চেষ্টা করছে ওই দানিং একটার উপর আরেকটা বসানোর চেষ্টা করে ভালোই লাগে আসলে বাচ্চাদের কোর্ডিনেশন শেখানো যায় তো অনেক সময় দেখা যায় ও তিনটা চারটা একটার উপর একটা তুলে তারপর মানে পুরো একটা টাওয়ারের মতো করে ফেলে তো আজকে ডিনারের জন্য পিৎসা বানিয়েছিলাম তো পিৎসা তো বানানো মনে হয় সবাই মোটামুটি আজকাল জানেন আর ইস্ট দিয়ে যে ইনস্ট্যান্ট ডো বানানো হয় সেটা দিয়েই বানিয়েছি আর তারপরে যে কেনা বোতলের মধ্যে পিৎসা সস থাকে সেটা দিয়েছি চিজ অলিভ আর মাশরুম তো ইনশাল্লাহ অন্য আরেকদিন যদি বানাই তাহলে আবার আপনাদের সাথে পুরো রেসিপি শেয়ার করব আর আমি ক্রাস্টটা একটু ডিফারেন্টলি করি মানে ক্রাস্টের মধ্যে একটু হার্ব দেই ইটালিয়ান হার্বগুলো যে থাকে সেটা তারপরে আর অন্যান্য স্পাইস একটু অ্যাড করি আমার কাছে একদম ব্ল্যান্ড যে ডোটা থাকে সেটা ভালো লাগে না একটু ফ্লেভারফুল হলে ভালো লাগে 
আর ঘরে বানানো যে কোনো খাবারই আসলে ভালো লাগে আর ডিনারের সময় এই ধরনের হালকা পাতলা খাবারই মানে খাওয়া হয় বেশি দুপুরবেলা তো ভাত খাওয়া হয়ে যায় তো রাত্রে দেখা যায় অন্য কোনো কিছু বানাতেই হয় বিশেষ করে এখন তো লম্বা দিন রাত্রে কোনো কিছু না খেয়ে ঘুমালে তখন আর ঘুম আসে না খিদা লেগে যায় তো এই ছিল আমার আজকের ব্লগ তো সবাই ভালো থাকুন ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে আবারও কথা হবে আসসালামু আলাইকুম